गुड इवनिंग स्टूडेंट्स माई सेल विजय गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस तो बायोलॉजी की क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि माता जनन तंत्र जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन इज एन यूनिसेक्शुअल एनिमल मनुष्य एक एक लिंगी या यूनिसेक्शुअल प्राणी होता है इसमें मेल अलग है और फीमेल अलग है मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया और वहां पर भी आपको बताया गया कि मेल और फीमेल का जो बेसिक डिफरेंस है वो है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यानी मेल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जनन तंत्र होता है वो स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड होता है मेन ऑर्गन एंड एसरी ऑर्गन मेन ऑर्गन का मतलब है प्रमुख अंग और एसरी ऑर्गन का मतलब है सहायक अंग तो प्रमुख अंग क्या है वन पेयर ऑफ ओवरी एक जोड़ी अंडाशय या एक जोड़ी ओवरीज फीमेल के प्रमुख जगनांग या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं इसी तरीके से सहायक अंगों में ओविटक्स जिन्हें हम पैलोपेन ट्यूब्स या अंडवाहियों के नाम से जानते हैं यूट्रस यानी कि गर्भाशय और वेजाइना यानी कि योनी और वलवा यानी कि भाग ये सारे जो ऑर्गन हैं ये हम एसरी ऑर्गन या सहायक अंगों के नाम से इन्हें जानते हैं अब हम बात करेंगे इसी सब डिटेल को एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हो कलर डायग्राम बनाए हैं मैंने आपके लिए जिसमें हम फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पार्ट्स को समझ पाएंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो डायग्राम है मैंने इसमें फीमेल के जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको भी मैंशन किया है और इंटरनल पार्ट्स को भी मैंशन किया गया तो ये कलेक्टिव डायग्राम है जो आपको फीमेल के स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से दिखा रहे तो अगर हम डायग्राम को देखें तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है एज आई टोल्ड इट बिफोर दीज आर द वन पेयर ऑफ ओवेरीज एक जोड़ी ओवेरी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तरफ एक ओवरी यानी राइट ओवरी और एक तरफ लेफ्ट ओवरी दोनों ओवेरीज जो होती हैं वो एक लिगामेंट की हेल्प से जुड़ी हुई है न्यूट्रस की किनारों पर इस लिगामेंट को हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं ओवरीज के अंदर प्रोडक्शन होता है हर मंथ ओवम का ओवम आपको पता है कि ओवम इज द फीमेल गैमेंट and the phenomenon of formation of ovum inside the ovary is known as oogenesis ovary ke andar ovum ke nirman ki prakriya oogenesis kehlati hai to har month ovum develop hota hai aur ovum bahar nikalta hai ovary se ovary se ovum ke bahar aane ki jo process hai usse hum kehte hain ovulation aur ye har month female mein hota hai ovulation ke baad ye jo ovum hai wo jata hai agli structure mein jinhe hum kehte hain fallopian tubes तो आपने मेन ऑर्गन समझ लिया अब हम एसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं जिसमें पहले आता है ओविडक या पैलोपियन ट्यूब आप देखिए एक पैलोपियन ट्यूब ये है और एक पैलोपियन ट्यूब ये है यानी दोनों ओवरीज के पास एक एक पैलोपियन ट्यूब पाई जाती है पैलोपियन ट्यूब जो होती है उसका जो अगला भाग है दैट इज फनल शेप या की क्या आकार का होता है और इस की क्या आकार के भाग को हम कहते हैं इन पांडेबुलम इस इन पांडेबुलम के आगे कई सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी उंगली के जैसे उभार पाए जाते हैं झालरदार उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्बरी फिम्बरी जो होती है वो ओवलेशन के बाद ओवम को कैप्चर करने का काम करती है यानी कि जब ओवरी से ओवम बाहर आएगा तो फिम्बरी जो होती है वो ओवम को कैप्चर करके कहा ले आएंगी पैलोपेन ट्यूब से यानी फीमेल में पैलोपेन ट्यूब्स के अंदर ओवम आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल में पैलोपेन ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है यानी कि जो मेल के स्पॉम अंदर आते हैं वो कहां तक जाते हैं पैलोपेन ट्यूब्स तक और पैलोपेन ट्यूब्स में ओवम को कवर कर लेते हैं चारों तरफ से और फिर कोई एक स्पॉम जाकर उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है तो दीज आर दैलोपेन ट्यूब्स और एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सॉरी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन पैलोपेन ट्यूब्स मनुष्य में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पैलोपेन ट्यूब्स में पूरी होती है अब पैलोपेन ट्यूब्स की बात आता है अगला स्ट्रक्चर यूट्रस यूट्रस का मतलब गर्भाशय फीमेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूट्रस या गर्भाशय आप देख सकते हैं इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है थिक वॉल्ड काफी मोटी दीवारें हैं एंड कॉन्ट्रेक्शन अकर्स इनमें बहुत ही ज्यादा संकुचन या कॉन्ट्रेक्शन भी होता है क्योंकि जब शिशु का विकास गर्भाशय के अंदर हो रहा है तो उस समय कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत है अगर इनकी वॉल्स को देखें तो आपकी जो गर्भाशय की वॉल्स हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है सबसे बाहर वाली पेरी मैथ्रियम मिडिल वाली माइल मैथ्रियम एंड द इनर मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज एंडोमैट्रियम तो पेरी मैथ्रियम माओमैट्रियम एंड एंडोमैट्रियम ये तीनों लेयर्स मिलकर कहलाती हैं यूटर एंड वॉल्स यानी गर्भाशय की भित्तियां या गर्भाशय की दीवार इसमें से जो सबसे अंदर की लेयर है एंडोमेट्रियम 
ये मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है एंडोमेट्रियम ये हर मंथ डिजनरेट होती है हर मंथ ये डिजनरेट होकर ब्लड सेल्स के साथ बाहर आती है और इससे हम कहते हैं फीमेल का मैंस्ट्रोल साइकिल एम या मासिक चक्र जिसे हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे तो गर्भाशय जो है वो यहाँ पर मिड में है सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है गर्भाशय के दोनों तरफ से आपने देखा पैलोपिन ट्यूब्स निकली हुई हैं और गर्भाशय के कॉर्नर्स पर जुड़ी हुई हैं ओवरीज दीज ओवरीज आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल फीमेल के सबसे प्रमुख जनरल ओवरी है अब अगर हम देखें तो ये जो यूट्रस होता है ये अबाउट सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग लगभग सात सेंटीमीटर लंबा है About 5 cm broad, लगभग 5 cm चौड़ा है and about 3.5 cm thicker और लगभग 3.5 cm मोटा होता है और एक बैक की तरह होता है फीमेल की एबडोमिनल कैविटी में पाया जाता है यूट्रस का जो निचला सिरा होता है वो थोड़ा कम चौड़ा हो जाता है जिससे हम कहते हैं सर्विक्स तो सर्विक्स इज अ लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस और सर्विक्स में आप ये जो कैनाल देख रहे हो दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल सर्विकल कैनाल से ये शिशु जो है जन्म के समय बाहर आता है तो ये सर्विक्स का एरिया है और सर्विक्स में जो कैनाल है दैट इज सर्विकल कैनाल जहां पर गर्भाशय समाप्त होता है वहां पर स्टार्ट होती है वेजाइना वेजाइना जो है वो तो फीमेल में एक तरह से पॉपुलेटरी कैनाल का कार्य कर रही है यानी कि ड्यूरिंग पॉपुलेशन मैथुन के समय मेल का पेनिस फीमेल की वेजाइना में ही इंसर्ट करता है तो मीन्स इट एक्ट लाइक अ पॉपुलेटरी कैनाल अब जब बच्चे का जन्म होता है तो इसी रास्ते से बच्चा बाहर आ रहा है तो मीन्स इट वॉज ऑल्सो वर्किंग लाइक अ बर्थ कैनाल तो वेजाइना सर्व एज पॉपुलेटरी कैनाल एज वेल एज बर्थ कैनाल पॉपुलेशन के समय ये पॉपुलेटरी कैनाल का कार्य करती है और बर्थ के समय ये बर्थ कैनाल का कार्य करती है वेजाइना बॉडी के बाहर आकर एक ओपनिंग के द्वारा खुलती है जिसे हम वेजाइनल ऑर्फिस कहते हैं इसी के द्वारा मेल का पेनिस फीमेल की वेजाइना में प्रवेश करता है अब हम बात करेंगे फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फीमेल में आप ये जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पर देख रहे हो इन सभी के कलेक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं वल्वा मीन्स द एंटायर एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कलेक्टिवली नोन एज वल्वा फीमेल की बॉडी के अंदर सभी बाहर के एक्सटर्नल ऑर्गन वल्वा कहते हैं अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती है सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ऊपर का ये जो एरिया है जहां पर फैटी टिश्यूज कलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये एरिया कुछ फूला हुआ सा होता है दिस एरिया इज नोन एज मोन्स प्यूबिस इसे हम मोन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं मोन्स प्यूबिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम प्यूबिक हेयर्स भी कहते हैं जो फीमेल में प्यूबर्टी के आने पर डेवलप हो जाते हैं प्यूबर्टी का मतलब जब हमारे इंडिया में अबाउट थर्टीन ईयर्स के एज में जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल पेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उस समय को हम कहते हैं प्यूबर्टी या यौवना रंग उस समय ये मोन्स प्यूबिस पर छोटे छोटे हेयर्स डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम प्यूबिक हेयर्स कहते हैं इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये स्किन के फोल्ड जैसे हैं आप देख सकते हो एक स्किन फोल्ड ये है और एक स्किन का फोल्ड ये है इसमें जो बाहर वाला फोल्ड है दैट इज कॉल्ड लैबिया मेजोरा और जो अंदर वाला फोल्ड है दैट इज कॉल्ड लैबिया माइनोरा इन मेजर लेबोरा और माइनर लेबोरा भी कहते हैं तो बाहर वाला एरिया दैट इज लैबिया मेजोरा अंदर वाला एरिया दैट इज लैबिया माइनोरा अब इसके अंदर जाने पर हमें दिखता है कि यहाँ पर एक चैम्बर है जो दबा हुआ सा है इस दबे हुए चैम्बर को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल मीन्स माइनर लेबोरा के अंदर का दबा हुआ पार्ट कहलाता है वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूल में यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं सबसे ऊपर की तरफ है क्लाइटोरिस एक्चुअली क्लाइटोरिस हमारे ह्यूमन में जो मनुष्य है उसमें जो मेल होता है मेल की बॉडी के अंदर जो पेनिस है पेनिस के समझा होता है उसी के इक्वेलेंट होता है जिस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फीमेल का क्लाइटोरिस एक्ट करता है वैसे ही मेल का पेनिस यानी मेल के पेनिस में भी एक्साइटमेंट आती है और फीमेल के क्लाइटोरिस में भी एक्साइटमेंट आती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय तो ये एक तरीके से पेनिस के समझात हो गया इसके नीचे है एक्सटर्नल यूरिथ्रल और यानी कि फीमेल का मूत्र जमन छिद्र या मूत्र छिद्र जिससे यूरिन बाहर आएगी और इसके नीचे है वेजाइनल ऑर्फिस जिसका मैंने आपको बताया अभी कि वेजाइना जो है बॉडी के बाहर खुलती है वेजाइनल ऑर्फिस के द्वारा अब ये सारे पार्ट यानी कि क्लाइटोरिस एक्सटर्नल यूरोथ्रोल ऑर्फिस और वेजाइना ये सभी पार्ट्स बंद होते हैं कवर्ड होते हैं एक झिल्ली से जिस झिल्ली को हम कहते हैं हाइमिन ऐसा मानते हैं कि जो हाइमिन है वो वर्जिनिटी की निशानी है बट एक्चुअली पूरी तरह से गलत है 
मैं आपको क्लियर कर दू कि सेक्शुअल इंटरकोर्स के समय हाइमन नामक झिल्ली फट जाती है ये ठीक है बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हाइमन नामक झिल्ली सेक्शुअल इंटरकोर्स के समय ही फटती है ऐसा भी हो सकता है कि जो महिलाएं योगा एक्सरसाइज साइकिलिंग रेसिंग इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करती हैं उनमें भी हाइमन नामक झिल्ली सेक्शुअल इंटरकोर्स के पहले ही फट जाती है तो इट इज नॉट अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी ये वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है तो आपने देखा कि जो हाइमन है वो प्रोटेक्ट कर रही है इन सभी को तो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ एक्सटर्नल ऑर्गन्स को सबसे ऊपर का एरिया कहलाता है नॉन्स प्यूबिक्स उसके ऊपर जो हेयर्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्यूबिक हेयर्स उसके नीचे आप देख सकते हो दो स्किन के फोल्ड हैं जिनमें बाहर वाला लैबिया मेजोरा अंदर वाला लैबिया माइनोरा इसके अंदर एक चैम्पल है दबा हुआ सा जिसे हम कहते हैं वेस्टिड्यूज अब इस वेस्टिब्यूल में सबसे ऊपर की तरफ क्या है क्लाइटोरिस है जो मेल के पैनिस के इक्वेलेंट है उसके नीचे है एक्सटर्नल न्यूरोथ्रल ऑर्टिस जहां से फीमेल का मूत्र त्याग या यूरिनेशन किया जाता है और उसके नीचे है वेजाइनल ऑर्टिस और वेजाइनल ऑर्टिस के द्वारा ही मेल का पैनिस फीमेल की वेजाइना में एंटर करता है अब इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि झिल्ली चढ़ी हुई है मेम्ब्रेन चढ़ी हुई दैट इज कॉल्ड हाईमेन जो इनको प्रोटेक्ट करती है तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको और ये भी बताएं कि अगला जो वीडियो है वो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ गुड डे